முடிச்சுவாங்க <laughs> ஒரு எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சது வந்த வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீ எக்ஸாம் எழுதி முடிச்ச அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை வச்சுக்கிட்டே ரெண்டு வாரம் நீங்க ஓட்டணும் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ்ல வேற வேற ஆப்ஷன் என்னன்னா அந்த கொஸ்டின் எந்த தன்மையில எந்த சிலபஸ்ல எந்த வாத்துல இருந்து எடுத்திருக்காங்க ஃபைனான்ஸ் கமிஷனா எலெக்ஷன் கமிஷனா பிரசிடென்டா அப்படின்ட்டு அது ஒரு சிலபஸ் எடுத்து அங்கங்க குறிச்சு வைக்கிறது இந்த வாத்தில இருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அதில் எந்த அளவுக்கு ஈஸியாக மீடியமாக டிஃபிகல்ட்டாக எப்படி எடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அனலைஸ் பண்ணுறது ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எழுதிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு வாரம் வச்சு ஓட்டணும் நீங்கள் ஒரு குரூப் டூ எக்ஸாம் எழுதி நீங்கள் நம்ம செய்கிற தவறு என்னென்னா எழுதிட்டு வரீங்களா ஆன்சிக்க செக் பண்ணுறீங்களா தூக்கி போடு கெடாசு திரும்ப அதே சிலபஸ் தான் அடுத்து வேற ஏதாவது பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறது ஸோ டாப்பர்ஸ் இருக்காங்களே டாப்பர்ஸ் அதாவது டாப்பர்ஸ் மீன்ஸ் என்ன கிளியர் பண்ணுறவங்களோட சேர்த்து டாப்பர்ஸும் சேர்த்து சொல்கிறேன் ஒட்டு மொத்தமாகவே சொல்கிறேன் அவங்க கையாளக்கூடிய ஏழு விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பாஸ் அடுத்த வருஷம் சத்தியமாக ஓகேவா இந்த ஏழு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் நான் பார்த்த வரைக்கும் கிளியர் பண்ணவங்களை நான் பார்த்த வரைக்கும் டாப்பர்ஸ் இந்த மாதிரி சில பேரை பார்த்த வரைக்கும் நான் சில பேரை பேசின வரைக்கும் இந்த விஷயம்லாம் அவங்கள்ட்ட இருக்கிறத வச்சு நான் அனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா சிலபஸ் டாப்பர்ஸ் கையில் சிலபஸ் கையோடு இருக்கும் ஓகேவா சிலபஸ் வச்சுக்கிட்டே தான் சுற்றுவாங்க அது தமிழாக இருக்கட்டும் இங்கிலீஷாக இருக்கட்டும் இலக்கிய இலக்கணமாக இருக்கட்டும் ப்ரோஸாக இருக்கட்டும் போயிட்ரியாக இருக்கட்டும் இங்கிட்டு பத்து சப்ஜெக்டாக இருக்கட்டும் ஸோ சிலபஸ் அதுக்கூடிய விஷயம் அதை அண்டர்லைன் பண்ணுறது படிச்சவங்க திருப்தி அஞ்சு அடலை அண்டர்லைன் பண்ணுறது இதை தேடுறது அதுதான் ஃபஸ்ட் விஷயம் ஸோ சிலபஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டு கிளியர் த காம்ப்யூட்டர் எக்ஸாம் ஒரு போட்டி தேர்வு மொத்தமாக குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் போன்ற எக்ஸாம் செலக்ட் ஆகணும் அதுக்கு தேர்ந்தெடு அதாவது அதில் நீங்கள் ஜாப் வாங்கணும் அப்படின்னா சிலபஸ் இஸ் கம்பல்சரி எத்தனை பேர் அதாவது சிலபஸை மனப்படமாகவே பண்ணுங்கிறேன் இன்னைக்கு நைட்டு கூட சிலபஸை மனப்படம் பண்ணுங்கிறேன் என்ன சார் சிலபஸ் மார்பாம் பண்ணும் என்ன சார் புதுசாக இருக்குது நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு சிலபஸ் உங்கள் மைண்டில் ஏறணும் ஃபஸ்ட்டு எக்கனாமிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி ஃபைவ் இயர் பிளான் அண்ட் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் நிதி அயோக் ஃபிஸ்கல் பாலிசி மா நிதி கொள்கை பண கொள்கை ரிசர்வ் வங்கி சென்ட்ரல் ஸ்டேட்ஸ் நிதி உறவுகள் புரியுதா சென்ட்ரல் ஸ்டேட்ஸ் நிதி உறவுகள் லேண்ட் ரிஃபார்ம் நில சீர்திருத்தங்கள் விவசாயம் தொழிற்சாலை தொழிற்சாலை கொள்கைகள் விவசாயத்தில் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் என்ன பாவர்ட்டி வறுமை எஜுகேஷன் கல்வி சுகாதாரம் ஹெல்த் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலையின்மை பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் மக்கள் தொகை பெருவெடிப்பு இல்லிட்ரஸி கல்வி அறிவின்மை இது எக்கனாமிக்ஸ்க்கு இதே மாதிரி தான் தமிழ் இங்கிலீஷு எல்லா சப்ஜெக்டுக்கும் சிலபஸ் மைண்டில் நிற்கணும் ஸோ இந்த விஷயம் டாப்பர்ஸ் பண்ணுறாங்க டாப்பர்ஸ் பெருவாக பண்ணுவாங்க நீங்கள் அனைவரும் பண்ணணும் புரியுதா ஸோ சிலபஸை பக்கம் படிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஏழு விஷயம் இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு போய் படிக்க போகும் உங்களுக்குள்ள இது உணர்ந்தீங்களா இல்லையான்னு பாருங்க சிலபஸ் இஸ் கம்பல்சரி செகண்ட் ஷார்ப் ஸ்டடி அது என்ன சார் ஷார்ப் ஸ்டடி சும்மா ஏனோ தரோன்னு படிக்கிறதுலாம் படிக்க மாட்டாங்க டாப்பர்ஸ் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் தேசிய மேம்பாடு கவுன்சில் சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் ஆறு சார் படிச்சிட்டேன் சார் இதெல்லாம் படிப்பேன் இதெல்லாம் படிப்பான்னு கேட்குறேன் முதல் வட்ட பேச மாட்டு முப்பது சார் அப்புறம் முப்பத்தொன்று ரெண்டு அப்புறம் முப்பத்தி ரெண்டு மூணு முடிஞ்சு சார் ஷார்ப்பா அந்த முதல் வட்டமேஸ் மாநாடப்ப பிரிட்டன்ல லேபர் பார்ட்டி வேற கட்சி அந்த அனுமதிச்சிருக்க மாட்டாங்க அந்த முதல் வட்டமேஸ் மாநாடுல காங்கிரஸ் பங்கேற்கல என்ன காரணம் சட்டமன்ற இயக்கம் அப்புறம் இருவின் ஒப்பந்தம் அதுக்கப்புறம் போய் பங்கேற்கு காந்தி போயிட்டு வந்தோம்னா கைது செய்யப்படுறார் ஏன்னா அங்க ஆட்சி மாறிடுச்சு புரியுதா அப்படி சுத்தி சுத்தி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படி ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க டாப்பர்ஸ் ஷார்ப் ஸ்டடி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இன்ச் பை இன்ச்சா ஷார்ப்பா ஸ்டடி பண்ணுவாங்க ஆர்டிகல் இருநூத்தி நாற்பத்தி நாலு பட்டியலோட்ட பகுதிகளுக்கான ஆர்டிகல் பகுதி பத்து ஆடியில் இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு கிராண்ட் மானியங்கள் வழங்குவதற்கான சரத்துகள் இது பர்ஃபெக்டா 
அதுக்கான காரணம் என்ன தேடி ஆராய்றது தான் முக்கியத்துவமே இந்த அறுபத்தி ஒன்பது பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் தூக்கிட்டு போய் எழுபத்தி ஆறாம் சட்டத்தில் போட்டு ஜெயலலிதா காப்பாற்றிட்டாங்க அது மட்டும் தான் தெரியுமா அந்த டைம் பிரதமர் நரசிம்மராவ் அப்புறம் நைன் ஷெட்யூலில் ஏன் போட்டாங்க ஒன்பதாம் அட்டவணையில் ஏன் போட்டாங்க எழுபத்தாறாம் சட்டத்தை தூக்கி ஒன்பதாம் அட்டவணில் ஏன் சேர்த்தாங்க அந்த ஒன்பதாம் அட்டவணை ஐசி கோயில் வழக்கில் ஏன் உச்ச நீதிமன்றம் ஒன்பதாம் அட்டவணையில் நீங்கள் தூக்கி போட்டாலும் நாங்கள் செக் பண்ணணும்னு சொன்னிச்சு அது எந்த வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்ததெல்லாம் சொன்னிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் என்ன வழக்குனா கேஸ் வந்தால் பாதி வழக்கு ஷார்ப் ஸ்டடி ஷார்ப் ஸ்டடி ஏனோ தானு படிக்கிறது மனப்பாடம் பண்ணுறது இதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது எல்லாத்தையும் படிக்குவாங்க சயின்ஸ்னால் அதில் ஃபங்கை பூஞ்சல் ஆரம்பித்து ஆல்கே தொட்டு செல்லுலார் ஆகின சம் அப்புறம் விட்டாக்களோட கிளாசிஃபிகேஷன் ஏன்னா மோனரா கிங்ட மோனராவாக இருக்கட்டும் ப்ரொட்டிஸ்டாவாக இருக்கட்டும் பூஞ்சையாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் ஒன்று விட மாட்டாங்க டிஎன்ஏவோட ஹெலிகாஸ்ட் பாலிமரஸ் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விஷயம் எல்லாத்தையும் ஷார்ப் ஸ்டடி நான் சயின்ஸ் எதுக்கு எடுத்துக்காட்டு சொன்னேன்னா சயின்ஸ் தானே பெருமானோ படிக்காமல் போகிறீங்க கரண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் நோ எமோஷன்ஸ் இது நோ எமோஷன்ஸ்னா என்ன சார் என்னது அப்படி சொல்ல வரல நோ எமோஷன்னா உங்களோட தொடர்பு உங்களுக்கும் சப்ஜெக்டுக்கு மட்டும்தான் பயப்படுறது பதஷ்டப்படுறது ஏன்னா கவலைப்படுறது எதிர்காலத்தை நினச்சி யோசிக்கிறது நைட்டு தூங்குறப்ப நம்ம வா நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கும் நடக்கும் எதிர்காலம் நமக்கு எப்படி போகும் நம்ம கல்யாணம் ஆகுமா ஆகாதா நம்மளெல்லாம் யாரும் கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்களா நம்ம வேலை கிடைக்கலான்னா கல்யாணம் ஆகும் கல்யாணமாக போயிடுமே நம்ம நம்ம அப்பா அம்மா யார் காப்பாற்றுவா என்ன நடக்க போகுது நான் நம்ம தான் பெரிய பையன் நமக்கு கீழே ச அண்ணன் தங்க தங்கி தங்கச்சியில் யார் காப்பாற்றுறது பேசாமல் நம்ம பிறக்காமல் இருக்கலாமா இதெல்லாம் எதுக்கு வாழ்க்கை என்ன மாதிரி இருக்குது வாழ்க்கையே ஒரு மாயை இதெல்லாம் எதுக்கு தத்துவ ஞானி யாரோ போகிறீங்களா இல்லை ஃபிலாசபர் ஆக போகிறீங்களான்னு கேட்குறேன் இந்த சாக்ரட்டிஸா அரிஸ்டாட்டலா சொல்லுங்கள் அரிஸ்டாட்டலா சாக்ரட்டிஸா வாழ்க்கை என்பது வாழ்க்கை ஓடிட்டே இருக்கும் முன்னேன்னா முன்னேறணும் அவ்வளோதான் இங்கே மாற்று யோசனையே இல்லை முன்னேறி ஆகணும் அவ்வளோதான் ஒரே ஆப்ஷன் தான் இந்த தொடுங்க இந்தாங்க தொடுங்க அதை என்ன சார் ஒருவேளை ஆமாம் உங்களுக்கு ஒரே ஆப்ஷன் தான் முன்னேறணும் பாஸ் ஆகணும் அவ்வளோதான் வேலைக்கு போகிறீங்களா வேலைக்கு போயிட்டா பாஸ் ஆகணும் அவ்வளோதான் கவர்மெண்ட் ஜாப்னு டிசிஷன் எடுத்தீங்களா இல்லை போய் மினிஸ்டர் அதுக்கு போகிறீங்களா இல்லை கவுன்சிலர் ஆகணும் டெசிஷன் எடுத்துருக்கீங்களா இல்லை சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் டெசிஷன் எடுத்துருக்கீங்களா இந்த வயசில் ஆக முடியுமா இல்லை நீட்டு படிக்க போகிறீங்களா கவர்மெண்ட் ஜாப்பு எப் கூட குட்டி ஜாப் அடிச்சு லவுத் லேண்ட் அண்ணன் எல்லாம் எடுத்துருக்கீங்க புரியுதா இல்லை வட்ட செயலாளர் செயலாளர் நகர செயலாளர் இந்த மாதிரி அரசியல் ஈர்ப்பு இருக்கா உங்களுக்கு ஒரே ஆப்ஷன் தான் ப்ரைவேட் ஜாப் போனாலும் இங்கே வந்துடணும் இதை படித்தாலும் இங்கே வந்துடணும் நீங்கள் எந்த ரூட்டில் போனாலும் அல்டிமேட் ரிசல்ட் ஒன்று தானே விவேகானந்தா சொன்ன மாதிரி மதம் என்பது நீ எந்த விதத்து எந்த ஒரு திசையிலையும் போ குறைஞ்சபட்சம் அது போய் கூடிய போய் சேரக்கூடிய ஆட்டம் உண்மையை நோக்கி தான் சொன்னார் விவேகானந்தர் ராமகேசபுரம் சோட சீடர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு சிக்காக மாநாட்டில் ஸோ ஆறுகள் எந்த டைரக்ஷனில் வந்தாலும் போய் சேர்ந்து கலக்கக்கூடியது ஓஷனில் தான் அதுமாதிரி நீங்கள் எந்த ரூட்டில் போனாலும் அல்டிமேட் எய்ம் அங்கே போய் நிற்கணும் தானே உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு உங்கள் உங்கள் எய்மு டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகக்கூடாது ஸோ நோ எமோஷன்ஸ் அதாவது பர்ஃபெக்ட் என்னோட பிளானை அட்டிக்கிறாண்டா எட்டால் எவன் பேசிங்க கேட்க மாட்டேன் என் பிளானை நோக்கி தான் போகிறேன் அது மட்டும்தான் எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது வேறு எதுவும் என் கண்ணுக்கு தெரில எங்கள் அப்பா அம்மா கஷ்டப்படுறாங்க இருந்தாலும் அந்த பண்ணாதான் உங்கள் கஷ்டத்தை என்னை காப்பாற்ற முடியும் என்ட்ட பணம் இல்லை இருந்தாலும் அதை செய்தால் தான் எனக்கு பணத்தை சம்பாதிக்க முடியும் என் மனசு ரொம்ப வெக்ஸாது இருந்தாலும் அதை நிறைவேற்றினா என் மனசு ஆறுதல் அடையும் எதுகால என்ன போதும் தெரியல இருந்தாலும் அந்த பாஸ் பண்ணாத எதுகால சூப்பரா இருக்கும் தூக்கி குப்பையில் போடணும் நீங்க இருக்காது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் டாப்பஸ் ஒரு விஷயத்தை நினைக்கிறாங்கன்னா அன்னைக்கே செய்து முடிப்பாங்க இன்னைக்கு நான் தமிழ் இலக்கியத்தில் இத்தனை படிக்கிறேன் இன்னைக்கு நான் ப்ரோஸில் நாலு ப்ரோஸ் முடிக்கிறேன் இன்னைக்கு நான் போயிட்டில் அஞ்சு போய் முடிக்கிறேன் இன்னைக்கு நான் பாலிட்டியில் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் மேக்கிங் சேலம் பேச்சு முடிச்சு தீரண்டா நாளைக்கு விஷயத்துக்கு நாளைக்கு காலையில் டெசிஷன் எடுத்து அதுக்குன்னு முடிக்கிறேன் நடுவில் எந்த திசை வந்தாலும் நான் கா எதுவும் நான் குறை சொல்ல மாட்டேன் யாரையுமே நான் வந்து தூக்கி பழைய போட மாட்டேன் அப்படி ஏதாவது குடும்பத்தில் ஏதாவது சூழ்நிலை வந்தாலும் ரெண்டு நாள் தூக்கி வந்து மூணாம் நாளில் மொத்தமாக முடிப்பேன் அந்த மனப்பாக்குவோம் இருக்குது ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் பக்கா ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்தில்
தள்ளி போடவே கூடாது நிறைய பேர் இப்படி தான் ஏன்னா சார் மண்டே ஆகுது சார் மண்டேலேருந்து நான் படிப்பேன் சார் உங்கள் வாங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் என்னென்னா இந்த ஸ்டார்டிங் அது என்னது இந்த மந்த் ஸ்டார்ட்டு வாரம் ஸ்டார்ட்டு வருஷம் ஸ்டார்ட்டு இந்த ஸ்டார்டிங் கைஸில் என்ன என்ன இது வாரத்து கட ஆரம்பத்தில் இப்போ ஃப்ரைடே ஆயிடுச்சா ஃப்ரைடே என்ன இப்போ படிக்கலையாடா என்ன ஷெடியூல் போகலையான்னு கேட்டால் இல்லைடா மண்டேலேருந்து படிப்பேன் மண்டே மண்டே அதே மாதம் இருபத்தெட்டாம் தேதி இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஆச்சா என்னடா அடுத்த மாதம் ஒன்றாம் தேதி ஒன்று 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 ரெண்டு அப்படி அப்படியே வரிசையாக படிப்பேன்டா இப்போ அந்த வருஷம் ஆச்சு அடுத்த ஜனவரி அப்படின்னு மைண்ட் செட் ஆவீங்க சும்மா இதெல்லாம் அடிமையாகிட்டு கூடாது ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு நாள் தான் சும்மா அது என்ன சண்டே நான் நிறைய பேர் இப்போ கேட்பேன் சண்டே சார் இது வந்து சண்டே சார் இது நம்ம மட்டன் சிக்கன்லாம் சாப்பிட்டு தூங்குவோம் சார் டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் காம்படி எக்ஸாம் படிக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் நாள் நாள் தான் சண்டேலாம் இல்லை எல்லா நாளும் ஒன்று தான் சண்டே மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே எல்லா நாளும் ஒன்று தான் உங்களுக்கு சண்டேனா அப்படி ரிலாக்ஸாக அப்படி இருக்கலாம் சார் அப்படி ஜாலியாக அப்படி அப்படியே நீயா நானா அப்படியே கோபிநாத் மைக்கு கொடுங்க மைக்கு கொடுங்க அதை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இங்கிட்ட அப்படியே பிக்பாஸ் அப்படியே கமல் வருவார் எஸ் கமல் அப்படி பேசுவார் சார் அப்படி வந்தோடனே உங்களுக்கு பிடிக்கிறது அப்படி நேராக பேசு அப்படியே அதை பார்த்துட்டு அப்படியே பிக்பாஸில் சண்டை போடுறதெல்லாம் அப்படி பார்த்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு பொருள் அவன் ஐம்பது லட்சம் முப்பது லட்சம் வாங்கிட்டு போகிறாங்க உங்க உங்கள் நிலைமே யோசிக்கணும் ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பல்சரி டயர்ட்னஸ் புக்கு தான் இங்கே இருக்கும் புக்கு இல்லை புக்கு இங்கே தான் இருக்கும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த ஜென்டில் மேன் படத்தில் டீ எப்படி குடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு செந்தில் பார்த்துட்டே இருப்பார்ல காமெடி அதுமாரி புக் அங்கே தான் இருக்கும் பால்டி தமிழ் இங்கிலீஷ்லாம் அங்கே இருக்கும் அப்படி பார்த்துட்டே இருப்பாங்க இந்த புக்கை எப்படி எடுக்கலாம் எப்படி எடுக்கலாம் அந்த புக்கை எடுத்தால் படிச்சிருவேன் புக்கை எப்படி எடுக்கிறேன்னு தெரியலையே எப்படி உனக்கு மூணு மீட்ரு தள்ளி இருக்கிற புக்கு எப்படி எடுக்கிறேன்னு தெரில ஏன்னா என்ன <laughs> <laughs> என்னையே நம்ப கூடாது நீங்க யாருமே நம்ப கூடாதுங்க என் பேச கே கூடாதுங்க நீங்களே தீவிர ஆராய்ங்க உங்கள் வாழ்க்கையை எப்படி செட்டலாம் நீங்களே யோசிங்க சும்மா அப்படியே நான் அப்படியே பேசுகிறேன் அப்படியே சூப்பராக ஐயா நோ டயர்ட்னஸ் ஓகேவா ரிவிஷன் நைன்டி பர்சன்ட் கிளியர் பண்ணுறது காரணம் ரிவிஷன் தான் அதுக்காக தான் நான் என் எப்போவும் வரமாட்டேன் ரிவிஷன் அப்போ மட்டும் சின்ராசை எனக்கு கையில் பிடிக்க முடியாது சரக்குன்னு வந்துடுவேனே பார்த்துருப்பீங்களே சார் என்ன சார் அது என்ன கடைசி இருபது நாளில் வந்து வந்துட்டு அப்படி போறீங்க மின்னல் மாதிரி சரக்குன்னு வரீங்க மின்னல் மாதிரி சரக்குன்னு போறீங்க ஏன்னா அந்த அந்த டைம் தான் உங்க மைண்டுக்குள்ள அப்படியே புகுட்ட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி தான் படிச்சு வச்சிருப்பீங்க புரியுதா அங்கங்க சதறி கிடக்கும் உங்களுக்கு அப்படியே குப்பை மாதிரி எங்கிட்ட அது மூளையில அது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து குமிச்சு வைக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்குல்ல அந்த வேலையை தான் செய்யற மாதிரி செய்யறேன் அவ்வளவுதான் மற்றபடியா ஒன்றும் பெருசாலாம் இல்லைங்க சரியா ரிவிஷன் டாப்பஸ் இது எல்லாத்த விட கான்ஃபிடன்ஸ் இந்த மெயின்ஸ் படிக்கிறவங்களா ப்ரிலிம்ஸ் கூட பரவாயில்ல மெயின்ஸில் சார் எப்படி சார் முடியுமா ஐயாயிரம் சார் ஐம்பத்தெட்டாயிரம் சார் ஒரு லட்சம் சார் ரெண்டு லட்சம் சார் ப்ரிலிம்ஸும் இந்த குரூப் ஃபோரில் இருபது லட்சம் சார் அந்த இருபது லட்சம் பேரும் ஏன்னா மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லுங்கள் அந்த இருபது லட்சம் பேரும் ஏன்னா அப்படியே சின்சியராக அப்படியே பரபரம்னா படித்தாங்க இருபது லட்சம் பேரும் ஏங்க அதில் ஒரு பதினெட்டு லட்சம் பேர் படிக்க படிக்காமல் வந்துடுவோம் எக்ஸாம் எழுதிடுறாங்க பதினெட்டு லட்சம் பேர் ரெண்டு லட்சம் பேர் தாங்க படித்தாங்க அந்த பதினெட்டு லட்சம் பேரில் தாங்க வெளில போகிறப்ப எக்ஸாம் ஈஸி ஆ ஈஸி ஆ நூற்றி ஐம்பது ஆ நூற்றி தொண்ணூறு ஆ நூற்றி எழுபதுக்கு மேலே வந்துடுவேன் அடுத்து போகிறப்ப டெப்டிகல்ட்ரு நான் தான் டெப்டிகல்ட்ரு அப்படி சொல்லிட்டு போகிறாப்ல நான் தான் விஏஓ என்னை பார்த்துக்கோங்க நல்லா அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் அந்த பதினெட்டு லட்சம் பேர் நீங்கள் அதை பார்த்து கை அப்படியே நடுங்குது ஏன்னா எல்லாமே இருந்து 
படிச்சதை வேகமாக படிச்சுங்க ஸ்கூல் புக் சோர்ஸ் எல்லாம் கையில் இருந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு கொஸ்டின்ஸ் அடிக்கிறப்ப கேமை விளாண்டு அப்படியே ஆப்ஷனை ஃபில்டர் பண்ண தெரிஞ்சு கொஸ்டின் எடுக்கிறவங்க மூளைக்குள்ளேயே போய் வெரைட்டி ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி அதில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கொஸ்டின் திருக்குறள் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் சார்ந்தக்கூடிய கேள்விகளை விதவிதமாக அடித்து ஒரு நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே எடுக்கிற மாதிரி ஒரு பக்குவத்தை வளர்க்குறது தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு பிரதான தேவை நீங்கள் எங்கே வேணால் படிங்க நம்ம ஆப்பை பர்ச்சேஸ் பண்ணி படிங்க எங்கே வேணால் படிங்க பட் ஆனாலும் டார்கெட் இஸ் சுட் பி அக்காம்பிளிஷ் ஒரு ஹிட்மேன் கேம் விளாடுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஏஜென்ட் ஃபார்ட்டி செவன் உங்கள் டார்கெட் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி உங்கள் டார்கெட் அது நீங்கள் ஒரு ஏஜென்ட் ஃபார்ட்டி செவன் ஒரு பேர் ஜேம்ஸ் பான் மாதிரி நீங்கள் அடித்து நவுத்து உள்ளே பூந்து போனோம் புரியுதா ஸோ இந்த ஏழும் கம்பல்சரி தேவை இந்த ஏழையும் உணருங்க மனசுக்குள்ளே ஏற்றுங்க ஆத்மாவை உள்ளே இறக்குங்க ஓகேவா எதாவது ஒன்று செய்யுங்க ஸோ இதன்படி நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கிளியர் இந்த வருஷம் அவங்க பாஸ் பண்ணதுக்கு எதாவது காரணமாக இருக்கும் ஓகேவா ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாம் பார்க்குற அத்தனை பேரும் பாஸ் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணுவீங்க இந்த வருஷமாக அதான் சொல்லியிருப்பேன் பார்க்குறீங்களா பாஸ் பண்ணுவீங்கன்ட்டு அதில் சில பேர் பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ மீதி இவங்களாம் பாஸ் பண்ணுவீங்க கவலைப்படாதீங்க ஓகேவா அது வருஷம் உங்களை பாஸ் பண்ணலாம் அதுக்காக நான் இதிலே கடந்து ரொம்ப வறுமையில் இருந்துட்டு இதிலே அடிபட்டு அடிபட்டு இதிலே சாப்பிட்றதுக்குலாம் வேணாம் நீங்கள் ப்ரைவேட் ஜாப் கூட போயிட்டு படிங்க சரியா தாராளமாக படிங்க பிரச்சனையே இல்லை சரியா ரைட்டா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி நம்ம இல்லம் தேடி டிஎன்பிஎஸ்சியில் டிசம்பர் பத்து வரைக்கும் ஆஃபர் போகுது ஜிஎஸ் ப்ளஸ் மேத்ஸ் காம்போ போகுது ஜனவரி மாதத்துலேருந்து தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் நம்ம அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் செப்பரேட்டாக ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் ரேங்க் சிஸ்டம் நம்ம கொண்டு வந்திருப்போம் கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ அதையும் வந்து வச்சுக்கோங்க கவலைப்படாதீங்க இந்த ஆஃபர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் கீழே ஒரு நம்பர் இருக்கும் ஃபோன் நம்பர் அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா ஆஃபர்லேயே ஆஃபர் இருக்குது பத்து பர்சன்ட் ஆஃபர் ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் ஆஃபர் அதுக்கே பத்து பர்சன்ட் டேரக்ட் பைபாஸ் என்ட்ரியில் நீங்கள் உங்கள் மெயில் ஐடி ஆட் பண்ணி ஆப்பை கொடுத்துருவோம் இல்லைன்னா ஆப் லிங்க்குக்குள்ளே போய் ப்ளே ஸ்டோர் உள்ள லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இன்ஸ்டால் தட்டிங்கன்னா உள்ளே போய்டும் உள்ளே போய்ட்டு காம்போ கோர்ஸ் இருக்கும் அதையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஓகேவா இருந்தாலும் நீங்கள் ஃபோன் நம்பரை வச்சு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி போனீங்கன்னா பைபாஸ் என்ட்ரி அதையும் பார்த்துக்கோங்க இதை நீங்கள் படி வீட்டில் படித்தாலும் படிங்க இல்லை வேறு எதாவது அக்கிரமில் படித்தாலும் படிங்க எங்கே வேணால் படிங்க ஓகேவா பாஸ் செய்யுங்க ஓகேவா ஓகே கிளியராக இருக்குல்ல ஓகே சரி இதை மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் வேறு அவர் கிளாஸில் சந்திக்கிறேன் ஓகேவா பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங